സിലീമിനെ ഒരു പക്ഷേ നമ്മളൊക്കെ കണ്ടെത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ ആദരിക്കാനും വൈകി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ആ ഒരു ക്ഷമാപണം കൂടി ഞാൻ ഈ വേദിയിൽ സിലീമിനെ അറിയിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ മണികണ്ഠേട്ടൻ മണികണ്ഠൻ പട്ടേരി എന്നുള്ള ഒരു ഇതിൽ വളരെ പ്രശസ്തനായിട്ട് നാടൻ പാട്ടിലൂടെ ഒരു വേറിട്ട വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വമാണ് മണികണ്ഠേട്ടൻ മണികണ്ഠേട്ടൻ ഒരിക്കലും അന്യനല്ല കാരണം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ നമ്മുടെ ഈ വേദി ചെയ്യാൻ വന്നത് മണികണ്ഠേട്ടനാണ് നമ്മളെ ഈ വേദിയിൽ കരിങ്കാളിയുടെ രൂപങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ കുരുത്തോല അലങ്കാരങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മണികണ്ഠേട്ടൻ അന്ന് രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് നമ്മൾ വായനശാലയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിറ്റേ ദിവസം നമ്മളെ പരിപാടി എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് മണികണ്ഠേട്ടൻ ഇവിടുന്ന് പോയത് അതായത് നമ്മുടെ ഒരു കുടുംബത്തോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് നമ്മുടെ ഒരു നാട്ടുകാരനെ പോലെ തന്നെ നമ്മളിതൊരാളായി നിന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് മണികണ്ഠേട്ടൻ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരുപാട് റിയാലിറ്റി ഷോയിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാട്ടുകൾ ഒരുപാട് പാട്ടുകളൊക്കെ അദ്ദേഹം നേരത്തെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടത് നമ്മളിപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്താണ് പക്ഷേ അതോടു കൂടിയിട്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് പറയാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു തലവര തെളിഞ്ഞു എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അത് അതുമാത്രമല്ല ഒരുപാട് നാടൻ അതുപോലെ ഉപകരണങ്ങൾ വായിക്കുന്നതിലുള്ള വളരെ വിദഗ്ധനാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇന്നൊരു പരിപാടിയുണ്ട് എട്ട് മണിക്ക് പോകേണ്ട ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിനാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒമ്പത് മണിയായിട്ടും വിട്ടിട്ടില്ല ഏതായാലും അദ്ദേഹത്തിനുള്ള ഒരു സ്നേഹവും കടപ്പാടും അറിയിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ വേദിയിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത് അഞ്ജലി കൃഷ്ണയാണ് അഞ്ജലി കൃഷ്ണയെ നമുക്ക് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും അഭിമാനകരമായിട്ടുള്ളൊരു നേട്ടം ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് അഞ്ജലി കൃഷ്ണ കാരണം വളരെ പരിമിതമായിട്ടുള്ളൊരു സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഞാൻ ഒന്നും അതിനെക്കുറിച്ച് പറയേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കണ്ട് അനുഭവിച്ചറിയാവുന്ന ഒരു ഒരു കുടുംബമാണ് അഞ്ജലിയുടേത് പക്ഷേ അതിൽ നിന്നൊക്കെ എല്ലാ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ അഞ്ജലി പരീക്ഷ എഴുതുന്ന സമയത്തൊക്കെ ബാബേട്ടനൊക്കെ വയ്യാതിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ള സമയത്താണെങ്കിൽ പോലും അതിനൊക്കെ തരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എം എസ് സി ബി എസ് സി ബയോ കെമിസ്ട്രിയിൽ ഒന്നാം റാങ്ക് കിട്ടി നമ്മുടെ നാടിന് തന്നെ അഭിമാനമായിട്ടുള്ള അഞ്ജലി കൃഷ്ണയാണ് അവരും ഈ വേദിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അവരോ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സ്നേഹമുണ്ട് ഒരുപാട് സ്നേഹത്തിൽ സന്തോഷം ചെയ്യുകയാണ് എന്തായാലും ഈ വേദിക്ക് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കൂടെ ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം ഒരുപാട് ജീവിത പരിമിതമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ പൊരുതി അല്ലെങ്കിൽ അതിനോടൊക്കെ മല്ലടിച്ച് സമൂഹത്തിലേക്ക് ഉയർന്ന് വന്ന വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്നതെല്ലാം സിനിമ ആയിക്കോട്ടെ ഫിറോസ് ആയിക്കോട്ടെ അഞ്ജലി ആയിക്കോട്ടെ മണികണ്ഠേട്ടൻ ആയിക്കോട്ടെ അവരെല്ലാവരും എനിക്ക് കണ്ടൊരു സമാ ഒരു ഒരു സാമ്യം തോന്നിയതാണ് കാരണം എല്ലാവരും അത്യാവശ്യം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെ ഉയർന്നു വന്ന ആളുകളാണ് എന്തായാലും അവരെല്ലാം ഈ വേദിയിലേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടി അതിലുള്ള സന്തോഷം അറിയിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ജയൻ വന്നേരി ജയൻ വന്നേരി നമ്മുടെ നാട്ടുകാരനാണ് വന്നേരി കാരനാണ് രണ്ട് സിനിമകളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ പരിപാടിക്ക് വരാമെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് പക്ഷേ ചെന്നൈയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഏതാണ്ട് രണ്ട് വർഷത്തോളമായിട്ട് ഡേറ്റ് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഒരു സംവിധായകൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു പതിനഞ്ചാം തീയതി ചെന്നൈയിൽ എത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ വളരെ വിഷമത്തോടു കൂടിയാണ് വിവരം അറിയിച്ചത് എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ പോയി വരാൻ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് വീണ്ടും എൻ എന്തായാലും ഈ വേദിയിലെ വേദിയിലെത്തും ഇനിയൊരു ഒരു അവസരത്തിൽ വേദിയിലെത്തും എന്നുള്ള ഉറപ്പ് അദ്ദേഹം തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ വേദിയിൽ നമ്മളിന്ന് ആദരിക്കുന്ന രണ്ട് വ്യക്തികൾ മറ്റു പേരുണ്ട് ഒന്ന് സ്റ്റേറ്റ് സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിലെ കഥാപ്രസംഗത്തിലെ എ ഗ്രേഡ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള കെ എം നന്ദിത നമ്മുടെ മാഷുടെ മകളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഉപജില്ലയിലെ വോളിബോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് അതിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ള പ്രണവ് വി പി ഉണ്ട് അവരും ഈ വേദിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രീ ഫിറോസ് കുന്നുമറമലിനെ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ വേദിയിലെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് സലീം കോടത്തു മറ്റു വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള ബഹുമാന്യ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ സഹോദരി
അത് അതിൻ്റെ അതേ പ്രൗഢിയോടുകൂടി തന്നെ ഈ നാട്ടിൽ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ രാഷ്ട്രീയ ചൂടിലും നമ്മൾ നമ്മുടെ ആചാരങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ സന്തോഷകരമായ വേളകളൊക്കെ അത് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ആഘോഷിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വേദിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട് നിങ്ങളെയൊക്കെ കാണാൻ സാധിച്ചതിൽ ശരിക്കും ഒരു നാട്ടും പുറത്ത് പോയിട്ട് അവിടെയൊക്കെ കാണുന്ന ആ ഒരു രീതിയാണ് ആ പഴയ സ്റ്റേജും അതുപോലെ കറട്ടനും നമ്മൾ പറയില്ല അടുത്ത വെല്ലോടുകൂടി നാടകം ആരംഭിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനും സലീമിക്ക് ഇങ്ങനെ പറയായിരുന്നു ഈ കറട്ടം വെക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ കാണും ഭയങ്കര രസമായിരിക്കും എന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് പറയുന്നു അപ്പോഴാണ് സലീമൊക്കെ പറഞ്ഞത് കുറേ മുന്നേ ഞാൻ ഈ പന്തൽ പണിക്ക് പോകുമ്പോൾ ഞാനിത് ഇവിടെയൊക്കെ പന്തലിട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നിങ്ങനെ സലീമിക്ക് പുറകിലിരുന്ന് പറയായിരുന്നു ഈ വന്ന വഴി മറക്കാതെ നമ്മൾ എത്ര ഉയരത്തിലാണെങ്കിലും ആ വഴിയെ കുറിച്ച് ഓർക്കുകയും നമ്മൾ എവിടെയാണോ അന്ന് നിന്നിരുന്നത് അതേ ഭാഗത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അന്നും ഇന്നും എന്നും ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളെ പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളെ ജനങ്ങൾ നെഞ്ചിലേറ്റി കൊണ്ട് നടക്കുക എന്നുള്ളതിനുള്ള വലിയ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് സലീം കൊടുത്തൂര് സ്വന്തം നാട്ടില് ഇത്രമാത്രം ജനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഭാഗ്യാണ് കാരണം ഞങ്ങളെ പോലെയുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ സാധാരണ സ്വന്തം നാട്ടിൽ നിന്ന് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള അംഗീകാരങ്ങൾ കിട്ടുമ്പോൾ കൂടുതലും അസൂയാലുക്കളായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ എതിർപ്പുകളാണ് ഉണ്ടാവുക നമ്മളെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ലെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുറ്റം പറയുന്ന ആളുകളെയാണ് സാധാരണ നമ്മൾ കാണാറുള്ളത് പല ഭാഗങ്ങളിലും പോകുമ്പോൾ പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ കോടത്തൂര് ഈ പരിസരങ്ങളിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സലീം ഖാനേക്ക് എങ്ങനെ പൊക്കിയെടുത്ത് കൊണ്ടു നടക്കുന്ന അത് എന്താ പറയുക അദ്ദേഹം ഈ മേഖലയിലേക്ക് വന്ന അന്ന് മുതൽ അതല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പണ്ട് മുതൽ എങ്ങനെയാണോ ആ രീതിയിലേക്കൊക്കെ ജനങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അതൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു നന്മയുള്ള പ്രവൃത്തിയുടെ ആ ഒരു വലിയ ഒരു പ്രത്യുപകാരമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒന്നാണ് ഇതൊക്കെ ഈ ക്രിയേറ്റീവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചും അവർ പറഞ്ഞത് സലീം ഖൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്ന് പറയായിരുന്നു പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അത് ഏറ്റെടുക്കുകയും അവർക്ക് വേണ്ട ഭക്ഷണവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ സംഘടന ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അവരെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ജീവകാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ടോ ആ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊക്കെ ആക്റ്റീവായി നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഘടന ഈ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വർഷക്കാലം ഒരിഞ്ച് പോലും പുറകോട്ട് പോവാതെ ആ പഴയ ആവേശത്തിൽ തന്നെ ഇന്ന് നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അത്ഭുതമാണ് കാരണം പല ഭാഗങ്ങളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഘടനകളൊക്കെ രൂപീകരിക്കുമ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷങ്ങളൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ പിന്നീട് നമ്മൾ കാണാറുള്ളത് അതിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ വരുമ്പോൾ പ്രസിഡന്റ് ആരാവണം സെക്രട്ടറി ആരാവണം കമ്മിറ്റി ഞാൻ പിടിക്കണം നീ പിടിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവസാനം അതിനെ രണ്ടാക്കി നാലാക്കി പിന്നെ അതൊന്നും ഇല്ലാതായി പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് സാധാരണ കാണാറുള്ളത് അതിൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയം കയറും അതല്ലെങ്കിൽ ജാതിയും മതവും കയറിയിട്ടൊക്കെ അതിന് വേർതിരിച്ചു പോകുന്ന ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ജാതിക്കും മതത്തിനും രാഷ്ട്രീയത്തിനും അതീതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിങ്ങളെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ നാട് നെഞ്ചിലേറ്റി എന്നതിന്റെ വലിയ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഈ കാണുന്ന ആൾക്കൂട്ടം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണെങ്കിലും ഒരുപാട് സന്തോഷം ഈ വേദിയിൽ നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിന് എന്നെ പോലെയുള്ള ഒരാളെ ഇതിൽ തിരഞ്ഞെടുത്തതിനും അതിന്റെ സന്തോഷം ഞാൻ അറിയിക്കാം ഇന്ന് നമ്മളൊക്കെ കണ്ട ഒരു കാഴ്ച ഇന്ന് ഫേസ്ബുക്ക് മുഴുവൻ നമ്മൾ കണ്ടത് ഒരു ചെറിയ ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ ഒരു സർജറിക്ക് വേണ്ടി മംഗലാപുരത്തിൽ നിന്നും കൊച്ചിയിലേക്ക് ആംബുലൻസ് വഴി കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമ്മളൊക്കെ കണ്ടു എല്ലാ ആളുകളും ആക്റ്റീവാണ് ഫേസ്ബുക്കിൽ വഴി തുറന്നു കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആംബുലൻസ് ഇന്ന ഭാഗത്തെത്തി എല്ലാവരും അവിടുത്തെ സിഗ്നലുകൾ ക്ലിയർ ചെയ്യണം റോഡ് മാർഗം അവിടെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് റോഡൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഏകദേശം നാനൂറ്റി അമ്പത് കിലോമീറ്റർ ദൂരം നാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഓടി ആ കുട്ടിയെ അമൃത ആശുപത്രിയിലേക്ക് എത്തിച്ചു എന്നുള്ളതാണ
അതിലൊക്കെ ചില്ലു കൊട്ടാരങ്ങൾ പോലെ ആ ഒരു സംവിധാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കയറി ചെല്ലുന്ന ആളുകളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ വാങ്ങിയിട്ട് അവസാനം കൈകളിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് വെള്ളത്തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞ ശരീരങ്ങൾ മാത്രമാണ് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതായത് നാൽപ്പത് ശതമാനത്തോളം അസുഖം മാത്രമുള്ള ശരീരമാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ആ ശരീരം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ തിരിച്ചു വരും ഒരു എഴുപത് ശതമാനമോ എൺപത് ശതമാനമോ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരമാണ് നമ്മൾ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് നൂറ് ശതമാനം ജീവനില്ലാതെ തിരിച്ചു കിട്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അനുഭവം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്ത എത്രയോ കേസുകളിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ കൊടുത്തിട്ടും അവസാനം നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു കിട്ടിയതൊക്കെ വെള്ളപ്പൊതിയിൽ പൊതിഞ്ഞു കിട്ടിയിട്ടാണ് നേരെ മറിച്ച് ഇന്ന് കേരളത്തിന്റെ പുറത്ത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരുപാട് ആശുപത്രികളുണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല ട്രീറ്റ്മെന്റ് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പൊ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇന്ന ഭാഗത്ത് പോകണ്ടോ ഇന്ന ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോയാൽ മതി അത് നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരു ആശുപത്രിയുടെ പേരെടുത്ത് പറയില്ല കാരണം ഇന്ന് അതൊക്കെ വലിയ വലിയ മാഫിയകളാണ് ഇതൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ ജീവനിൽ പേടിയുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഒരു ആശുപത്രിന്റെ പേരെടുത്ത് പറയത്തത് കാരണം നമ്മൾ കുറച്ചിങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകാലോ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അല്ലാതെ പേടിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല ഇങ്ങനെ നിൽക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിയുമ്പോ ഈ മേഖലയിലേക്ക് ഇനി വേറെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വരാനൊന്നും മടിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പേരെടുത്ത് പറയാതെ പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ നല്ല ട്രീറ്റ്മെന്റ് കിട്ടുന്ന ഒരു ആശുപത്രിയും കേരളത്തിലില്ല ഏറ്റവും നല്ല ട്രീറ്റ്മെന്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് പോകേണ്ട ഒരു സാധ്യതയാണ് ഇപ്പൊ നിലവിലുള്ളത് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഓരോ കിഡ്നി മാറ്റിവെച്ച രോഗികളെയും ഞാൻ കാണാറുണ്ട് കേരളത്തിൽ കിഡ്നി മാറ്റിവെച്ച രോഗികളിൽ എഴുപത് ശതമാനം രോഗികളും മൂന്നോ നാലോ വർഷം കൊണ്ട് അവരുടെ കിഡ്നി കംപ്ലൈന്റ് ആയിട്ട് രണ്ടാമറിയും അടുത്ത കിഡ്നി തെരഞ്ഞു നടക്കുന്ന ആളുകളെയാണ് ഞാൻ കാണാറുള്ളത് നല്ല രീതിക്ക് അതായത് സാധാരണപ്പെട്ട കുടുംബത്തിലെ ആളുകളായിരിക്കും അവരുടെ ഭാര്യയോ ഭർത്താവോ ഭാര്യയ്ക്കാണ് കിഡ്നി കംപ്ലൈന്റ് എങ്കിൽ ഭർത്താവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഭർത്താവിനാണ് കംപ്ലൈന്റ് എങ്കിൽ ഭാര്യ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അതല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കുടുംബത്തിലെ വേറെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ അവർക്ക് കിഡ്നി ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്നിട്ട് എവിടെ നിന്നെങ്കിലുമൊക്കെ കടം വാങ്ങിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ വീട് പണയപ്പെടുത്തി അഞ്ചോ ആറോ ലക്ഷം രൂപ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഒരു മൂന്ന് വർഷം ആകുമ്പോഴേക്കും അത് കംപ്ലൈന്റ് ആയി എന്നുള്ളതാ വീണ്ടും ആ ജീവിതങ്ങൾ പഴയതുപോലെ ഡയാലിസിസും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു വേദനയോടു കൂടി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ചില ആശുപത്രികളിലേക്കൊക്കെ ലിവർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ വിട്ടുകൊടുത്ത കേസുകളുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് എനിക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഒരു ഒൻപത് വയസ്സുകാരിയായ ഒരു പെൺകുട്ടി ഈ കുട്ടികൾ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇതേപോലെ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല ചിരിച്ചു കളിച്ചുകൊണ്ട് നടന്ന ഒരു കുട്ടി ഞാൻ പോകുമ്പോ ബെഡിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നോട് ചിരിച്ചു കളിച്ച് സംസാരിച്ച കുട്ടിയുടെ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നാലാമത്തെ ദിവസം ആ കുട്ടി മരണപ്പെടുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിനെ തുടർന്ന് അതിന്റെ പിൻപറ്റിക്കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വിട്ടുകൊടുത്ത മൂന്നോ നാലും കേസുകളിലും സംബന്ധിച്ചത് സംഭവിച്ചതും അത് തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് നല്ല ട്രീറ്റ്മെന്റ് കിട്ടാത്തതിന്റെ ഒരു കുഴപ്പം തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇന്നിപ്പോ ഫേസ്ബുക്കിനകത്ത് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പലരും എഴുതി കാണിക്കേണ്ട രാവിലെ തന്നെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നാനൂറ്റി അമ്പത് കിലോമീറ്റർ മറ്റേ മംഗലാപുരത്ത് നിന്നും എറണാകുളത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ആംബുലൻസ് മണിക്കൂറുകൾ എടുത്ത് ചീറിപ്പായേണ്ട വല്ല ആവശ്യമുണ്ടോ ഒരു എയർ ആംബുലൻസിന്റെ ഒരു സംവിധാനം കേരളത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടായിക്കൂടാ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എനിക്കും ചോദിക്കാനുള്ളത് ആ ഒരൊറ്റ ചോദ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു എയർ ആംബുലൻസ് കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയെ എത്തിക്കേണ്ട സമയം ഒരു പക്ഷെ ഒരു അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് അല്ലെ നാല് മണിക്കൂറോ അഞ്ചു മണിക്കൂറോ കാത്തു നിൽക്കണ്ട ആരും റോഡിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് സിഗ്നൽ ഒന്നും തുറന്നു കൊടുക്കണ്ട ഒരാളും ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ റോഡ് എന്താ പറയാ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശം കൊടുക്കണ്ട ഒരു നിർദ്ദേശവും കൊടുക്കാതെ തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താല് അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന
കരയാത്ത ഒരുപാട് കുട്ടികൾ നമുക്കിടയിലുണ്ട് അവർക്ക് കൂടി പാല് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ കാരണം സോഷ്യൽ മീഡിയയും ചാനലുകളൊക്കെ ഏറ്റെടുത്ത് വൈറലായ ഇന്ന് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് വൈറലായ ആ കുട്ടിയുടെ ചികിത്സ ഏറ്റെടുത്തതിൽ സന്തോഷമുണ്ട് പക്ഷെ വൈറലാവാതെ എത്രയോ ജീവിതങ്ങൾ നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് മിനിഞ്ഞാൽ തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് കയറി പോകുമ്പോൾ നടക്കുന്ന വരാന്തങ്ങളിലാണ് കൈയും കാലൊക്കെ ഒടിഞ്ഞ് പ്ലാസ്റ്റർ ഇട്ട രോഗികൾ നടക്കുന്ന വരാന്തന്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കയറി പോകുമ്പോൾ ബംഗാളികളും ഉണ്ട് പറയണ്ട പാര പറഞ്ഞത് ബംഗാളിയാണ് പുറത്ത് കിടക്കണം എന്ന് പറയണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ അത് ഒരു സൗകര്യത്തിന്റെ കുറവാണ് അപ്പോൾ അതുകൂടി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരിഗണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏറ്റവും അനിവാര്യമായിട്ട് വേണ്ടത് ഏറ്റവും നല്ല ചികിത്സ കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗികളാണ് ഇപ്പൊ പെരുകി വരുന്നത് ഓരോ പഞ്ചായത്തിനകത്തും ഈ പാലിയേറ്റീവ് കെയറിന്റെ കീഴിലുള്ള ആളുകളോട് നമ്മൾ വിളിച്ചു ചോദിച്ചാൽ അവർ പറഞ്ഞു തരും ഒരു പഞ്ചായത്തിനകത്ത് നാനൂറ്റമ്പതോളം കിടപ്പ് രോഗികളുണ്ട് എന്ന് ഒരു തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ വാർഡിനകത്തും ചുരുങ്ങിയത് ഒന്നും രണ്ട് കിഡ്നി രോഗികൾ അതുപോലെ തന്നെ ലിവർ കംപ്ലൈന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളും അതുപോലത്തെ രോഗികളെയും കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു പരിഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് കേരളത്തിന് അനിവാര്യമായിട്ട് വേണ്ടത് ഏറ്റവും നല്ല ചികിത്സ കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ രീതിക്ക് അവർക്ക് മരുന്ന് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനവും ചെയ്യണം ഓരോ ക്യാൻസർ രോഗികൾ കിട്ടി രോഗികളൊക്കെ കഴിക്കുന്ന മരുന്നുകളും ഇഞ്ചക്ഷനൊക്കെ പതിനായിരങ്ങളും ഇരുപതിനായിരം ഒക്കെ വിലയുള്ള മരുന്നുകളാണ് എന്നാൽ അതിന്റെ അതേ ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള അതിന്റെ വേറെന്തോ ഒരു പേര് പറയും ആ സംഭവം നമുക്ക് നാനൂറ് നാനൂറ്റമ്പത് രൂപയ്ക്ക് കിട്ടും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഒരു ലൈവില് ഒരു സംഭവം കണ്ടത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ വില വരുന്ന കിഡ്നി രോഗികൾക്ക് വെക്കുന്ന ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ ഒരാളൊരു ലൈവിലിട്ടതാണ് അവിടുത്തെ ഏതൊരു മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിലെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആവശ്യക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് വന്നോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം ലൈവിൽ പറയുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് സാധ്യതകൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും കാരണം നമുക്ക് ഒരു പക്ഷെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ അതിൽ എത്ര ആളുകൾക്ക് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യത്തിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാവും എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കാരണം നമ്മളിപ്പോ ഒരു വിഷു ആഘോഷിക്കാൻ വേണ്ടി കൂടിയിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു ആഘോഷ വേളയിലാണ് ഞാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് പക്ഷെ ചില ആളുകളുടെയെങ്കിലും വീട്ടില് ഇത്തരത്തിലുള്ള രോഗികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അതല്ലെങ്കിൽ പലരും ഈ മേഖലയിലൂടെ ഈ വഴികളിലൂടെ കടന്നു പോയവരുണ്ടാവും അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അവരവരുടെ അമ്മയെ കൊണ്ട് അവരുടെ അച്ഛനെ കൊണ്ട് അവരുടെ സഹോദരങ്ങളെ കൊണ്ട് ഈ രോഗം ബാധിച്ചിട്ട് അവർ എത്രമാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും എന്നുള്ളത് അപ്പോ ആ ഒരു എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഇതാണ് കാരണം ഞാനിതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതാ ഈ ലൈവിലൂടെയും ബന്ധപ്പെട്ട ഇതിലൂടെ ഒക്കെ പലരും കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും കൂട്ടായ ഒരു ശബ്ദം അത് നല്ല രീതിക്കുള്ളത് അല്ലാതെ ആരെയും എതിർത്തുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടോ അല്ല സ്നേഹത്തോടു കൂടിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തില് ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് ആശുപത്രികളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചികിത്സാ സംവിധാനങ്ങളാണ് കൂടുതലും കുട്ടികൾ അതല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലും രോഗികൾ മരണപ്പെടുന്നത് ചികിത്സ കിട്ടാതെയാണ് മരിച്ചു പോകുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല ചികിത്സ കിട്ടാതെ മരണപ്പെടുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണമാണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് അതായത് മേജർ സർജ സർജറി ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ട കേസുകൾ വരുമ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകേണ്ട ആ ഒരു സാഹചര്യം വരും അത്തരം ആശുപത്രികളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മുപ്പതും നാൽപ്പതും ലക്ഷം രൂപ വേണ്ടി വരും ഇരിക്കുന്ന വീട് വിറ്റാൽ പോലും അതല്ലെങ്കിൽ അത് പണയപ്പെടുത്തിയാൽ പോലും അഞ്ചോ പത്തോ ലക്ഷം കിട്ടേണ്ട ആ ആളുകൾക്ക് അവരുടെ മക്കളുടെ ആണെങ്കിലും അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ ആരുടെ ആണെങ്കിലും ചികിത്സ നടക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ മരണം കണ്ണിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ മരിക്കുന്നതും കാത്ത് വേദനയോടുകൂടി ഇരിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഓരോ സാധാരണക്കാരനും ഉള്ളത് ആ സാഹചര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ മാറ്റം വരട്ടെ എന്റെ ഈ ശബ്ദം ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ കേട്ട് അതിനൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് മാത്രമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണെങ്കിലും ഈ ഒരു ആഘോഷ വേളയിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് വിഷമിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ
നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞൊരു വിഷു ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുകയാണ് ആദ്യമായി ഞാൻ എന്നെ ഇവിടേക്ക് ക്ഷണിച്ച എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളായ റാണച്ചേട്ടനും ഫൈസലിനോടും മറ്റ് എൻ്റെ മിത്രങ്ങളോടൊക്കെ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് 